day I never want to look back And wish I could have been I've never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith Your mind's a ball असलम और वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम जैनम है मैं आईज़ मेकअप से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ आप सब कैसे हो आज जो मैंने आई मेकअप किया है वो मैंने एक मैजिक आई मेकअप किया है जो कि आप बारात फंक्शन पे बहुत इजीली कर सकते हो हाँ जनाब ये वाला ज़बरदस्त आई मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है होपफुली आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आपको मेरा आई मेकअप ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर sure लाइक कीजिएगा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ब्लेंडिंग कैसे की है और बिगनर्स के लिए स्पेशली मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप चाहते हो कि किसी भी बारात फंक्शन पर कि शादी के मौका पर अपना ज़बरदस्त ख़ुद मेकअप कर सको तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है साथ में आपके साथ सारे प्रोडक्ट्स जो है डिटेल से शेयर करूँगी तो आपने बदले में सिर्फ और सिर्फ एक लाइक का बटन प्रेस करना है जो कि बिल्कुल फ्री है और आज मैं वीडियो करने से पहले सबसे पहले अपनी नेल पेंट शेयर करती चलूं क्योंकि बहुत ज्यादा लड़कियां ये क्वेश्चन करती हैं कि मैंने नेल पेंट किस ब्रांड का किस कलर का लगाया हुआ है तो ये मैं स्वीट टच के ऑलमोस्ट सारे के सारे यूज करती हूं इसका नाम ऊपर से सारा मिट गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आपको मेकअप सिटी से आराम से मिल जाएंगे इसके सारे शेड जो कि बहुत ही कमाल के हैं इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मेकअप कल रिमूव कर भी लिया था लेकिन उसका थोड़ा सा रेजिड्यू बाकी है तो मैं सबसे पहले एक टोनर की मदद से और एक मेकअप पैड कॉटन पैड की मदद से मेकअप रिमूवर पैड मदद से अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर लूंगी आप सिंपली रोज वाटर की मदद से कर लीजिए शादी के दिनों में हम चूंकि रोजाना मेकअप कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ मेकअप रह जाता है जितना मर्जी आप रिमूव कर लो तो आपको चाहिए मेकअप करने से पहले जरूर अपना फेस अच्छे से क्लेंस कर लीजिए इसके बाद मैं आई के लिए यूज करूंगी इजिप्शन मैजिक क्रीम ये बहुत ही जबरदस्त एक ऑल पर्पज क्रीम है ऑल इन वन है आपको ये इसका मैं मिनी साइज यूज कर रही हूँ मैं इसका ओरिजिनल जो वेबसाइट है इसकी इंटरनेशनल वेबसाइट उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी उनकी डिलीवरी जो वर्ल्ड वाइड है इसकी स्मेल जो है इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के हैं पाकिस्तान में ये वेगास डॉट पी के पे आपको आसानी से मिल जाएगी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं या आप नाइट स्किन केयर में अपनी ऐड कर लीजिए अपने एज आ आई क्रीम एज आ लिप बाम मल्टीपर्पज़ है इसके बहुत ज़्यादा यूजेज होते हैं मैं थर्ड फिंगर पर हल्की सी लेकर उसको वाम अप करके अपने डार्क सर्कल्स पर अप्लाई कर रही हूँ और हल्के हाथ से इसका मैं मसाज कर दूँगी थर्ड फिंगर में क्योंकि सबसे कम प्रेशर होता है तो आप अपने आई एरिया के लिए थर्ड फिंगर का यूज़ कीजिए सर्दियों में चूंकि हमारा फेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई हुआ होता है तो हमें अच्छे किस्म के मॉइस्चराइज़र जो ऑयल बेस हों वो चाहिए होते हैं तो मैं यहाँ पर ब्यूटीफाई बाय आमना का रोज़ गोल्ड सीरम जो यूज़ कर रही हूँ जिसकी पैकेजिंग तो बहुत ही आउट क्लास है और इसका दिखने में कुछ इस तरह के आपको गोल्ड पार्टिकल्स भी अंदर नज़र आएंगे लेकिन मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और ये ऑयलीनेस इसकी बहुत ज़्यादा ना है और इसके मुकाबले में जो मैंने आई क्यू ऑर्गेनिक आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था उसकी प्राइस में भी कम है और वो बहुत लाइट वेट है ऑयली स्किन गर्ल के लिए बहुत ज़बरदस्त है और उसकी स्मेल भी बहुत ही ज़बरदस्त है तो मैं इसके हल्के हाथ से पूरे फेस पे मसाज करूँगी आप मेरी कोई पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं उसके लिए अगर आपकी स्किन सुपर किस्म की ड्राई है तो ये सीरम आपके लिए बेस्ट रह सकता है इसके बाद आप अपने फेस को पाँच से दस मिनट रिलैक्स कीजिए अगर आपके पास टाइम हो क्योंकि सीरम अच्छे से आपके फेस में अब्जॉर्व हो जाए मेकअप करते वक्त हमेशा कभी भी जल्दी मत कीजिए एक प्रोडक्ट के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा हर काम में थोड़ा सा पाँच पाँच मिनट का फासला दे दीजिए और हाथों के हल्की टिप से जो हल्का हल्का प्रेशर से अपने फेस को कर लीजिए और मैं बिल्कुल भी स्किन के मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन ये नोज़ का इनर जो है कॉर्नर यहाँ पे प्रेशर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है और साइड पे और इसके अलावा मैं लेंसेज आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये टी टी आई के क्वीन ब्राउन आई थिंक लेंसेज हैं आप मेरे चैनल पर लिख कर ये वीडियो जो है चेक कर सकते हैं मैं इनका डिटेल में रिव्यू आप लोगों के साथ पहले से शेयर कर चुकी हूँ और दूसरा मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ रिदा जैन का इट्स माई टर्न पैलेट आई शेडो पैलेट आपके साथ शेयर करी हूँ कुछ एक हफ्ता पहले तकरीबन मैंने इनके सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल रिव्यू किया था उनका वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब पर मिल जाएगा तो इसका मैं ये वाला पैलेट से कोई भी आई शेडो क्रिएट नहीं कर पाई थी तो आज मैं यही आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ पैलेट सबसे पहले मैं ब्राउज़ को कॉम कर लूँगी और ब्राउ को फिल करने के लिए मैं सेम पैलेट से एक ब्राउन सा शेडो ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश पे एंगल ब्रश पे और आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये शेडो है और मैंने ये वाली वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं की एक एक मि
इतनी जल्दी अपने ब्राउज को फिल कर लिया है आपने ब्रश पर बाकी और प्रोडक्ट नहीं लेना जब फ्रंट वाला पार्ट जो आपने फिल करना है ताकि वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए और जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा आप प्रोडक्ट और लेकर थोड़ी सी डेप्थ थोड़ा सा डार्कनेस और कर सकते हैं इसके बाद मैंने दोनों ब्राउज को फिल कर लिया है और एक स्पूली की मदद से सारे प्रोडक्ट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए कोई जो हार्श लाइन है उनके अंदर आ जाए इसके बाद मैं मेबिलिन का एज रिवाइन कंसीलर लाइट पेल मेरा शेड है इसको मैं एक फ्लैट ब्रश पर लूँगी ये जो ब्रशेज़ मैं आपके साथ 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 में शेयर भी कर देती हूँ ये जो फ्लैट वाला ब्रश है ये मार्केट में आपको आसानी से अंडर हंड्रेड का आसानी से मिल जाएगा इसकी मदद से आप कंसीलर की मदद से अपने ब्राउज को बिल्कुल नीट और डिफाइन कर लीजिए और सेम कंसीलर मैं अपनी पूरी लिड पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी सारी डिस्कलरेशन ख़त्म हो जाए और आई शेडो अप्लाई करने के लिए एक स्मूथ कैनवस मुझे मिल जाए सेम ब्रश के साथ मैं अपनी ब्राउ को ऊपर वाली तरफ से भी नीट करूँगी आप देखिएगा इससे कितना अच्छा आपका मेकअप में फ़र्क आएगा और एकदम प्रोफेशनल आपका मेकअप लगता है आप देख सकते हो कि मेरे कंसीलर का शेड जो है थोड़ा लाइट है मेरे स्किन टोन से तो आज जब आपने आई लिड्स पर कंसीलर अप्लाई करना हो तो इट्स ओके लेकिन फेस पे जो आपने फाउंडेशन अप्लाई करना हो वो आप अपने स्किन टोन से मैच कीजिए वालेकुम सलाम इसके बाद मैं बबल गम जो आई शेडो है इसकी मदद से एक बड़े वाले ब्लैंडिंग ब्रश की मदद से अपने क्रीस एरिया में अप्लाई करी हूँ एक्चुअली मैंने सलाम जो है सलाम को जब अपने बेटे को दिया है मैं वो रिकॉर्डिंग करी थी तो मेरा बेटा स्कूल से आ गया है आप देखिए मुझे सबसे अच्छा मुझे आई शेडो शेड लगा आज तक मैंने किसी पैलेट में इतने मज़े का आई शेडो नहीं देखा और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है और नाम भी बबल गम बिल्कुल वैसा मैच कर रहा है और स्वीट स्वीट सा इसका लुक आ रही है अच्छा अगर मुझे आज ये वाली लुक ना क्रिएट करनी हो तो अगर आपको डेली बेसिस पर हल्का फुल्का सा मेकअप करना हो तो सिंपली ये वाला आई ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इस तरह आप अपने क्रीज में अप्लाई कर लीजिए तो आपका मेकअप डन है आपकी आईज में फेस में बहुत अच्छा लिफ्ट और इतने अट्रैक्शन आईज में आ रही थी ना मुझे कमाल का लगा ये वाला आई शेडो इसके बाद मैं जो आई शेडो अप्लाई करने वाली हूँ क्रीज में डेप्थ देने के लिए वो इसके बाद ये जो रोमांटिक पॉप है ये नजर आ रहा है हर आई के साथ नाम है बहुत ही मजे मजे के सारे नाम है इसको मैं कदरे छोटे वाले ब्लैंडिंग ब्रश के साथ अपने क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ मैंने पहले वाला जो है वो एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था आप हर आई शेडो पैलेट में देखते होंगे कि कुछ लाइट शेड्स होते हैं एक्स्ट्रा लाइट तो हमें समझ नहीं आ रही थी ये यार इन्होंने एम ही दिया हुआ है आई शेडो ज़ाया किए हुए हैं तो मेनली मकसद उनका क्या होता है कि वो ट्रांजिशन शेड्स होते हैं उनको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बाद जो आप डेप देने के लिए कलर अप्लाई करते हो उनकी ब्लैंडिंग ताकि अच्छे से हो जाए और यहाँ पर मैं वॉइस कॉल वीडियो कॉल पर अपनी मामा और खाला के साथ 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 मैं बातें कर रही थी और मैं साथ में अपना काम कर रही थी ताकि मेरा टाइम बच जाए और मैंने शेडो को अप्लाई करने के साथ थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर इसकी डेप ज़्यादा की है एकदम आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंट हैं अच्छा ये वाली जो आई शेडो पैलेट है मोर्फ के आई शेडो पैलेट से मैं इनको कंपेयर कर सकती हूँ इसके बाद थर्ड नंबर पर मैं जो गोडस शेड है इसको मैं इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करने वाली हूँ एक छोटे से ब्लैंडिंग ब्रश के साथ आप देख सकते हो कि आई का जो मैट वाले हैं उनका पिगमेंटेशन भी कितना ज़्यादा है कि सिंपली एक दफ़ा टच करने में कितनी ज़्यादा आई आ जाता है अच्छा इसका तरीका यह है एक दफ़ा आपने ट्रांसफ़र कर लिया ना जब ब्रश से उसके बाद आपको जब ब्लेंड करना है उसी जगह पर तो हल्का 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 आप डैप करते रहिए डैप करते रहिए प्रोडक्ट इतना ज़्यादा नहीं लेना हल्का हल्का लेना है और डस्ट आउट कर लीजिए अपने ब्रश को अच्छा इतने ज़्यादा चौकी नहीं है लेकिन पिगमेंटेशन होने की वजह से ज़्यादा पिक हो जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए ब्रश को हल्का सा टच कीजिए इसके बाद मैंने दोनों आइस पर सेम इसी तरह इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर डार्कनेस स्मोकीनेस इसको बोलेंगे हलो आइस मेकअप इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ एक ब्लैंडिंग ब्रश के साथ अपने क्रीज को हल्के से ब्लैंड कर दूँगी मेक श्योर कोई लाइन ना रहे थर्ड नंबर पर मैं यूज़ करी हूँ नोक नोक कितने मज़े का नाम है नोक नोक जो आई है मेटालिक सिंगल फ्लैट ब्रश की मदद से और आप देखें मैंने फिंगर की मदद से अप्लाई नहीं किया नीचे कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया मैंने अपने ब्रश को वेट नहीं किया फिर भी कितनी कमाल की पिगमेंटेशन आई है जो जैकलिन का हिल का पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वैसे ही इनके मेटालिक की पिगमेंटेशन भी है इसके बाद मैं इसके ग्लिस्टन जो ये आई आपको नज़र आया है एक छोटे से ब्लैंडिंग ब्रश के साथ जो मैंने येलो वाला आई अप्लाई किया था नोक नोक उसके कॉर्नर्स को ब्लेंड करने के लिए ताकि एक अच्छा सा लुक आए ये वाला मेटालिक शेडो मैं दोनों साइड्स पर अप्लाई करूँगी आप देखिएगा एक मेकअप में कितनी जान और आपके आइज मेकअप में कितनी शिमरी और कितनी अट्रैक्टिवनेस आएगी जब रात में आपने ऐसा मेकअप किया होगा तो आप सारों से ज़्यादा लगने वाले हो और छोटी जगह पर ब्लेंड करने का यही तरीका होता है कि ब्रश को आप हल्का हल्का डैप उसी जगह पे कीजिए ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए इसके
अप्लाई किया था ना पर्पल वाला उसको आउटर और इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया है इसके बाद जो मटैलिक नोक नोक शेडो है उसको फ्लैट ब्रश पर इनर लिड पर इनर लोअर लिड पर अप्लाई करूँगी और उसके साइड्स को सेम जैसे मैंने ऊपर मर्ज किया था पर्पल वाले मटाली का शेडो के साथ उसी से छोटे वाले ब्रशेज़ में मैंने वही यूज़ किया है बस फ्लैट वाले और काम मैंने तीनों वही किए हैं जो मैंने ऊपर वाली साइड पे किए थे तो कितना अच्छा मेकअप लुक लग रहा है इसके बाद एसेंस का लॉन्ग लास्टिंग मैं ये काजल पेंसिल अपने वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी मैंने पहले सिर्फ आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया तो बहुत अच्छी लुक लग रही और एक डिफरेंट सा मेकअप लुक बहुत ही कमाल का लग रहा था लेकिन मैंने बाद में इसको पूरे वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर दिया और आज मैं स्मज लाइनर अप्लाई करने वाली हूँ उसके साथ प्लेन लाइनर भी अच्छा लगता लेकिन स्मज लाइनर ने इस आई मेकअप को चार चांद लगा दिए हैं स्मज लाइनर के लिए सबसे पहले आप जो काजल पेंसिल अपनी ला वाटर लाइन पर अप्लाई किया मैंने एसेंस वही सिंपली अपनी वाटर अपर लाइन पर अप्लाई की है और आपको ये काम करके लाइन अप्लाई करने के बाद एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लेकर जरा जल्दी से क्विकली इसको स्मच करना होगा क्योंकि ये वाटर प्रूफ होने के साथ लॉन्ग लास्टिंग है तो ये फौरन से मैट हो जाती है और फिर स्मच नहीं हो पाएगी तो मैंने बगैर किसी आई कोई भी नहीं लेना आपने सिर्फ एक फ्लैट छोटा सा ब्रश ले लीजिए एंगल ले लीजिए या फ्लैट में ले लीजिए और हल्का सा मैं इस तरह विंग भी बना दूंगी और आपको जल्दी जल्दी उसको थोड़ा सा स्मच करना है और इसके बाद थोड़ा सा अप्लाई और करके फिर स्मजिंग अच्छे से कर लीजिए और मैंने जो विंग है वो भी इसी से बनाया है तो इसको बोलेंगे स्मज लाइनर अगर आपके पास टाइम कम हो या आपको विंग लाइनर अच्छा सा शार्प वाला नहीं लगाना आता तो आप ये वाला स्मज लाइनर ज़रूर ट्राई कीजिए इससे आईज में बहुत अच्छी लुक रहती है और आपका आई मेकअप भी डिफरेंट लगता है और अगर आपके कोई मिस्टेक होती है लाइनर लगाते वक्त तो वो भी सारी हार्ड हो जाती है स्मजिंग की वजह से इसके बाद मैं इनर जो आउटर कॉर्नर है उसको थोड़ा सा डेप्थ और दे रही हूँ ब्लैक वाले आई से इसके बाद मैं एंजेलिक जो मेटेलिक शेड है सिल्वर सा इसकी मदद से अपने इनर कॉर्नर्स पर बल्ब लगाने वाली हूँ उनको हाईलाइट करने वाली हूँ आपको हर पैलेट में इस तरह का लाइट आई भी ज़रूर दिखता होगा उसका भी यही मकसद होता है ब्राउ बोन इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए या लोअर लैश लाइन पे जो इनर पार्ट होता है उसको हाईलाइट करने के लिए या हलो आइज इस तरह करते हैं तो सेंटर ऑफ द लिड को हाईलाइट करने के लिए तो आपने जो इसके बाद में सेम ऐसे ही ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी एक पेंसिल ब्रश की मदद से छोटा सा ब्रश है इसकी मदद से यहाँ पर मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट है मैं मस्कारा लगाने का आपको तरीका बता रही हूँ पहले तो आप अपना बॉन्ड नीचे से अप्लाई कीजिए जो सा भी मस्कारा है आपके पास इसके बाद आप ऊपर की तरफ से लैशेज पे मस्कारा अप्लाई कीजिए और थर्ड स्टेप में आप नीचे से दोबारा इसको कोट कर दीजिए तो आपकी आईज में एकदम कमाल का लिफ्ट आ जाएगा और आपकी लैशेज पे थिक थिक और हैवी लगेंगी और लोअर लैशेज पर कभी भी मस्कारा लगाना आपने नहीं भूलना इससे बहुत अच्छा आई मेकअप लगता है लैशेज के लिए मैं फीमा की लैश बाई एरम मेरा शेड नंबर है रोमा जो कि मेरी फेवरेट तरीन स्टाइल है और मैं अक्सर औकात इनका जो है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ये अप्लाई करूँगी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन लेकिन ये थ्री डी मिंक लैशेज होने की वजह से आप गौर से देख सकते हैं इनके जो फाइबर हैं हेयर फाइबर कितने नेचुरल हैं और इससे आई मेकअप बहुत कमाल का लगता है हर दोनों आइज में मेरा आप डिफरेंस भी देख रहे होंगे सारा कमाल सारे पैसे इन लैशेज के हैं तो मैं लैश को पहले सेंटर से स्टक करूँगी फिर इसका फ्रंट पार्ट और जो कॉर्नर पार्ट है उसको स्टक करूँगी लैशेज के लिए मैं आपको स्वीट टच का जो लैश ग्लू है सबसे बेस्ट है वही रिकमेंड करूँगी जो कि दो ढाई का आता था और आप तकरीबन चार सौ पाँच सौ आ रहा है पाकिस्तान में मेकअप को आग लगी पड़ी है हद से ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो गई है इसके बाद में एक लिक्विड पेन लाइनर ले लीजिए जो आप लैशेज के ऊपर हल्की सी लाइन अप्लाई कर दीजिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना रहे हर तरह से आपका मेकअप जो है प्रोफेशनल दिखे और एकदम अच्छा दिखे यहाँ पे मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया होपफुली आप लोगों को सारे स्टेप इजीली समझ में आए होंगे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मुझे टैग कर दीजिए इंस्टाग्राम से याद आया मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यूज़र हैंडल में ऑपर मैंशन कर दूँगी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कोई ना कोई एक्शन ज़रूर कीजिएगा साथ में डिसलाइक का बटन भी है तो उसे भी प्रेस कर सकते हैं अगर आपको मेकअप मेरा ना पसंद है या टेक्निक्स पसंद ना आए कमेंट सेक्शन हाजिर है आपके सजेशंस के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा और मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यार का मोहब्बत का बहुत दिल से शुक्रिया और अल्लाह हाफिज बाई Don't fail.